வெல்கம் டு அஜிதா சமையல் நான் இன்றைக்கி ப்ரான் பிரியாணியும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் பொடி அதே மாதிரி ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தனியாக தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் போட்டுக்கலாம் எதுக்குன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்களா நம்மளுடைய ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காக நான் வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நம்ம முக்கால் கிலோ ஃபிஷ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தண்ணியாக ஆட் பண்ணாமல் கையாலே இந்த மிஸ் ம மசாலையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம மீன் கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ க்ளீன் பண்ணி நம்ம எடுத்து வைக்கும்போது அந்த மீன் மேலேயே அந்த ஒரு ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இது போகிறோம் அதை போட்டு நான் பேசுகிறேன் பாருங்கள் தண்ணியே ஆட் பண்ண மாட்டேன் அந்த இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டிக்கும் அது மேலே பாருங்கள் நல்லாவே ஒட்டி நல்லாயிருக்கும் எப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் இப்படி பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுனா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீன் வறுவலுக்கு மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது ப்ரான் பிரியாணிக்கு அதே மாதிரியே ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் பொடி அதே போல் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டு இதெல்லாம் நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து எதுக்குன்னா நான் பிரியாணி நம்மளுடைய யாராக பிரியாணிக்காக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபிஷ்ஷும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இது மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா இதெல்லாம் நல்லா ஊறி மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ பாசுமதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது இப்போ இந்த கிளாஸ் காமிக்கிறனால இதில் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி பெரிய கிளாஸ் இது ஸோ அரை கிலோ அளவு வரும் இதில் இதுக்கு வந்து நான் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நம்ம சமைக்கிறப்ப எந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த தண்ணியே நான் அதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஊறுறதுக்காக ஸோ இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊறி இருக்குது இப்போ எறா நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன் இப்போ அரை கிலோ அரிசிக்கு நான் முக்கா கிலோ எறா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நம்ம பிரியாணிக்கு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பிரிஞ்சி இலை சின்ன பீஸில் ஒரு நாலு பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ கொஞ்ச ஒரு ஜாதி பத்திரி ஒன்று சின்ன பீஸு மூணு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா சோம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து மெலிசாக நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மெலிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால மூணு தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து கீறி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் வந்து புதினா இலை அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து சின்ன ஒரு கப்பில் தயிர் ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு பிரியாணி பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை நெய் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நாலு பீஸ் சின்ன பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ அந்த ஜாதி பத்திரி பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து புதினா இலையை போட்டுருவேன் நிறைய பேர் அந்த ஸ்டீம் பண்ணும்போது அந்த தம் போடும்போது போடுவாங்க நான் வதக்கும்போதே எப்போவுமே புதினா இலை ஆட் பண்ணிப்பேன் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த பிரியாணி வாசனை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து ஆனியன் நம்ம புதினாவை போட்டு அடுத்த நிமிஷமே வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்போவுமே நல் வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா வதக்கணும் பிரியாணிக்கு மட்டும் வெங்காயத்துக்கு நிறைய டைம் கொடுக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக ஸோ நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து வதங்கி ஒரு லைட்டாக அந்த ஒரு கலர் மாறி வந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட்டுக்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரானில் வேறு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இது மூணு டீஸ்பூன் வந்து நான் வந்து சின்ன ஸ்பூனாக இருக்கிறதுனால மூணு அவ்வளோதான் ரொம்ப சின்ன டீஸ்பூன் அது ஸோ அதனால் போட்டிருக்கேன் பெரிய டீஸ்பூனாக இருந
இப்போ இது ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அதாவது நல்லா வதங்கி நம்ம தக்காளி வெங்காயம் போட்டிருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் வந்து பிரியாணிக்கு தயிர் ஆட் பண்ணுவேன் ஆனால் எப்போவுமே லெமன் நான் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டேன் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் பொடி அதே போல் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தனியா தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி அப்புறம் வந்து நான் இதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் அழைக்கிறோம் இல்லையா குழம்பு மிளகாய் பொடி அது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து கடையிலேருந்து இதுக்காக எந்த மசாலா பொடியும் நான் வாங்க மாட்டேன் நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த மசாலா மட்டும்தான் நான் போட்டு செய்வேன் அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் நிறைய மசாலா ஆட் பண்ணும்போது மசாலா ஸ்மெல் அதிகமாக வந்துட்டு பிரியாணி வாசனை கம்மியாகிடும் இப்போ வந்து ஒரு இந்த கப்பில் ஒரு அரை கப் தான் இருக்கும் தயிர் ஸோ அதை ஊற்றிக்கலாம் தயிரையும் ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுருவோம் இப்போ நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ப்ரான் இதையும் இதில் போட்டுடலாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுட்டோன்னா அதெல்லாம் நல்ல எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த இறாவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிட்டு கிளறி இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இதுலேயே தண்ணி இருக்கும் நம்ம மூடி வச்சுருவோம் அப்புறமா வேணால் எடுத்து பார்க்கலாம் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ மூடி வச்சுருவோம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ இறா வெந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு அதுக்கு தண்ணி கூட அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு தண்ணி அதுலேயே இருக்குது தண்ணி நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு எந்த மசாலா பொடியும் ஆட் பண்ண நம்ம வீட்டில் இருந்த பொடி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கீறி வச்ச பச்சை மிளகாய் இருக்குல்ல இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கிளற வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல சும்மா ஒரு கிளர் கிளறிட்டு ஒரு டென் செகண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் வரைக்கும் போதும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கட்டும் இது இப்போ எடுத்துடலாம் கரெக்டாக வெந்து அழகாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே ஊறிட்டுருக்கு இந்த ரைஸு எந்த தண்ணி நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம என்ன தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறோமோ அதுலேயே நான் ஊற வச்சிட்டேன் என்னடா அது கொதிக்க வைக்காமல் அப்படியே போடுறாங்களே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நான் இப்படி தான் செய்வேன் எனக்கு ரைஸ் அவ்வளோ அழகாக வரும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டைம் இல்லை நீங்கள் கொதிக்க வச்சுட்டு ரைஸ் போடணாலும் போடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா வரும் ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியாக எனக்கு வரும் எப்போவுமே எப்போவுமே நம்ம ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் உப்பு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து மூடி வச்சிருவோம் இது மூடி வச்சுட்டு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம அது கொதிக்கும் கொதிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் வச்சேன் ரைஸை அந்த ரைஸில் மேலே வந்து நிற்கிது பாருங்கள் இப்படி வந்துடும் அது தண்ணியும் ரைஸ் மேலே வந்து நிற்கும் அப்போ அதை ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நல்லா கிளறிடுங்க ஏன்னா இப்போ கிளறினா தான் நமக்கு உண்டு ஸோ நல்லா ஒரு கிளறெல்லாம் கிளறி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியெல்லாம் தூவிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் தம் போட போகிறோம் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் புதினா இலை மிச்சம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த புதினா இலை கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் தூவி விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டவ்வை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுட்டு தோசைக்கல் வச்சாச்சு வச்சுட்டு இப்போ இந்த பிரியாணியை தூக்கி அது மேலே வச்சிடுறேன் ஸ்டவ் சிம்மில் தான் இருக்கணும் ஹை பண்ணிடாதீங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பிளேட்டு இது இதுக்குள்ளே நல்லா அழகாக உள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுருவேன் இது மேலே ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வச்சிடலாம் இது அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுணும் சிம்மில் இருக்கணும் இருபது நிமிஷம் நம்ம இப்போ மீன் வறுத்து எடுத்துடலாம் பேன் வச்சாச்சு ஃபிஷ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு கரெக்டாக மசாலாலாம் பிறண்டு இப்போ பேன் சூடாகிடுச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதில் பாருங்களேன் தண்ணியே ஆட் பண்ணல சும்மா அந்த மசாலா நல்லா அப்படியே பிரட்டி விட்டோம் அது எவ்வளோ அழகாக கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பேன் சூடாகிடுச்சு நம்ம எல்லா மீனையும் இதில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல மீனில் எல்லா மசாலாவும் நல்லா பிறண்டு எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு
இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருப்பேன் இப்போ நம்ம மீனை இப்போ பொறிஞ்சிட்ருக்குல்ல இது மேலே என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கருவேப்பிலையை தூவி போட்டுருவேன் எல்லா மீன்லேயும் படுற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அதை தூவி விட்டுருவேன் இது என்ன ஆகும் நல்லா ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும்போது நம்ம கருவேப்பிலை இருக்கிற இடமே தெரியாது இல்லை நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு மசாலா பிசைவோம் இல்லையா அப்போ கூட போட்டுட்டு மீனை பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் இப்போ மீன் ஒரு பக்கமாக நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுருவோம் இப்போ நல்லா எல்லா மீனையும் திருப்பி போட்டாச்சு ஸோ இந்த பக்கம் வேகட்டும் அது கரண்டி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த ஸ்பூனில் திருப்புறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது எகைன் திருப்பியும் திருப்பி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மீனெல்லாம் நல்லா வருபட்டுருச்சு பாருங்கள் அந்த கருவேப்பிலை இருக்கிற இடமே தெரியல பாருங்கள் எடுத்துடலாம் நம்ம மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரை நம்மளுடைய சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு பக்கத்தில் நம்மளுடைய பிரியாணி ரெடி ஆகி ஒரே வாசனை வாங்க நம்ம பிரியாணி என்னாச்சுன்னு பார்த்துருவோம் கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் ஒன்றுமே பண்ணல அப்படியே இருக்குது அந்த தம்மில் சிம்மில் போட்டு இருபது நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த தோசைக்கல் மேலே இருபது நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சு தம் போட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே போல் வரும் இப்போ நான் இதை வந்து வேறு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் எல்லோரும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அதுக்காக மாற்றிட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்களா நான் தண்ணி கூட கொதிக்க வைக்கலாம் அப்படியே தான் ஊற்றினேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு திருப்பியும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அடி கூட பிடிக்கவே இல்லை அங்கே பாருங்கள் நான் பிரியாணி செஞ்ச யானத்தை பாருங்கள் அடியில் ஏதாவது அடி பிடிச்சிருக்கா ஒன்றுமே இல்லை கரெக்டாக வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம ஸ்டவ்வை மட்டும் சிம்மில் வைக்கணும் அது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இருபது நிமிஷம் அந்த சைடு நம்ம போகவே கூடாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரான் பிரியாணி ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் வெங்காய பச்சடி மூணுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம சாப்பிட வேண்டியது எப்படியும் நான் கடைசியில் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவேன் இது சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் பிரியாணி நான் சாப்பிட்டு பார்த்துறேன் சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ப்ரான் வாசனையோட அருமையாக இருக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை சின்ன பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் டேஸ்ட் பண்ணோம்ல நம்ம ரொம்ப நேரம் அந்த மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து மீன் ஃப்ரை சூப்பராக அருமையாக வந்திருக்கு ரெண்டுமே நல்லா வந்திருக்கு இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆள்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய் சியூ